Red Bull, Mercedes e Ferrari no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, já tivemos um vídeo hoje pela manhã, dê uma olhada, sempre lembrando os membros que teremos somente uma corrida em agosto, então a sua chance de vencer a miniatura aumenta a cada dia. Dá uma olhada lá nos nossos pacotes de membros para você participar do Fantasy dos Membros. Sem mais enrolação, vamos direto ao assunto, começando com a Red Bull, mais especificamente Christian Horner. Em matéria lá no Racing News 365, Horner deu uma entrevista em que ele falou justamente sobre o ritmo frenético da disputa do ano passado e como ele gostaria que fosse nesse ano, se ele acha que poderia repetir 2021. A resposta do chefe da Red Bull foi que nenhum fio de cabelo dele desejaria isso, porque o ano passado foi uma luta dura que durou 22 GPs e ele prefere não passar por isso novamente. Também falou que a classificação parece muito boa e é ótimo começar as férias de verão assim, mas ainda tem muitas corridas pela frente, além de uma corrida sprint. A Ferrari é rápida, a Mercedes está voltando e há um longo caminho a percorrer na temporada, nada é dado como certo na Red Bull, de acordo com o Horner. Então, o chefe da Red Bull basicamente não quer um campeonato tão disputado como no ano passado. Nós sabemos que quando eles vão na imprensa falar não queremos que tal equipe esteja aqui brigando conosco tal, é bem só para fazer uma mídia. Toda equipe quer dominar, quer vencer todas as corridas, quer vencer todos os campeonatos, ganhar com antecedência, ficar o mais tranquilo possível na temporada e a Red Bull obviamente tem essa mentalidade também. Ela quer ficar muito tranquila e não quer chegar em Abu Dhabi disputando o título seja de pilotos, seja de construtores. Mas e aí, qual a sua opinião? Diz aí nos comentários. Se a Red Bull está querendo ficar tranquila, a Mercedes está tentando chegar e George Russell falou sobre isso. Apesar de estarem melhorando, Russell afirma que estão definitivamente diminuindo a diferença, mas os quatro carros à frente também têm uma vantagem de ritmo. Estão diminuindo essa diferença lentamente e espera que possa adicionar coisas para o carro após as férias, mas não será fácil. O ponto mesmo do George Russell na entrevista é que ele fala que ainda acredita que pode lutar por vitórias na temporada, mas não terá um carro mais rápido em 2022, contrariando algumas previsões mais ousadas do pessoal que fala que após a diretiva de Spa, a Mercedes chegará com força. Inclusive, teremos um vídeo sobre essas mudanças de Spa, também mudanças para 2023. Fique atento aqui no canal porque teremos dois vídeos separados, um sobre 23 e um sobre SPA, para você entender o que está sendo mudado e entender qual o impacto que pode gerar na Fórmula 1 ao longo da temporada, se é que vai gerar algum impacto. Ninguém sabe só quando os carros forem para a pista que vamos descobrir. Mas o Russell já tira o cavalinho da chuva, não sei se ele está indo naquela estratégia de deixar todo mundo sem expectativa para quando chegar a Bélgica a Mercedes abocanhar ou se ele realmente está falando o que ele acha, que olha, não vamos ter o carro mais rápido, Red Bull e Ferrari estão um passo à frente, pode ser que a gente vença uma outra corrida, mas no geral vai ficar entre Red Bull e Ferrari. Vamos ter que esperar para ver, ninguém tem a resposta, mas eu quero saber a sua opinião aí embaixo. E agora vamos para a principal notícia de hoje, eu quero que você preste muita atenção para entender aqui. A matéria do F1 Mania foi mandada por um inscrito aqui para nós, foi escrita pela Natália do Elas na Pista, ela assina a matéria no F1 Mania e também tem o canal Elas na Pista que é bem legal, recomendo vocês darem uma olhada. E basicamente pegando como fonte o motor.es, a matéria informa que a Mercedes suspeita de um acelerador ilegal da Ferrari durante a temporada 22. De onde surgiu essa suspeita? Durante a etapa da Áustria, Leclerc falou que teve aquele problema no acelerador, que ele estava travado, mas ainda assim conseguiu vencer. Ok. Na França, mesmo após a batida, Leclerc fala que teve um problema no acelerador. Quando olharam a telemetria, uma coisa que inclusive já foi divulgada publicamente, dá pra ver que Leclerc, na hora que ele vai fazer a curva, ao invés dele tirar o pé como fez nas voltas anteriores, ele mantém um ritmo de aceleração. 
Só que aparentemente Leclerc teria tirado o pé do acelerador e o acelerador continuou da mesma forma. A Mercedes não acha que seja apenas um problema isolado, mas sim fruto de um acelerador ilegal que pelo que eu entendi nessa lógica da Mercedes seria algo como uma compensação automática do próprio acelerador, como por exemplo uma aceleração inteligente feita de forma automática, talvez via software, alguma coisa desse jeito. A própria Mercedes estaria admitindo que a reclamação é muito vaga, mas espera convencer a FIA a investigar tudo isso. Por quê? Porque a Mercedes tem um programa próprio de análise de telemetria e eles conseguem puxar esses dados das demais equipes. Se nós de fora já conseguimos puxar muitos dados, imagina eles que têm muito mais recursos para isso e na Fórmula 1 os protestos não surgem por acaso. Você se lembra alguns anos atrás protestaram contra o freio da Renault. Como é que você vai descobrir que o freio da equipe está ilegal? Bom, você precisa ter dados para isso, não é uma questão só de você ver, não é uma questão só externa, você precisa ter dados. E então viram que realmente estava ilegal o freio da Renault. Nesse caso, nesse aspecto, nós estamos vendo que a Mercedes está colhendo dados para fazer um dossiê e muito provavelmente entregar a FIA numa investigação sobre o acelerador da Ferrari. Se a Ferrari realmente tiver com alguma coisa adulterada nesse acelerador, como uma aceleração automática, uma manter velocidade de forma automática, o que não é nenhum absurdo, na década de 90 nós já tivemos, por exemplo, frenagem automática na Fórmula 1, carro que mantinha determinada redução já programada, então não é nenhum absurdo pensar isso, os carros têm sim capacidade para esse tipo de coisa. Mas eu acho muito difícil, sendo muito sincero, eu estou colocando muito claramente para vocês que é um rumor que a Mercedes mesmo trata como muito vago, muito improvável de conseguir uma investigação ou de conseguir alguma coisa a mais, mas está aí, ela suspeita que tem alguma coisa, os dados dela mostram que algo não está correto. Vamos acompanhar se isso vai virar uma novela ou se vai ser esquecido, se a Mercedes começar a andar no nível de Ferrari e Red Bull, talvez até melhor, eu não duvido que a Mercedes deixe isso de lado, porque na Fórmula 1 você só entra com protesto contra equipes que estão tirando seus pontos. Se você está tirando pontos do outro, se você está andando melhor que o outro, você nem se incomoda em protestar contra ele. Essa é a lógica da Fórmula 1, por isso que a equipe de ponta protesta contra a equipe de ponta e a equipe mediana protesta contra a equipe mediana, porque você só protesta contra aqueles que podem te causar prejuízo. Se a Mercedes vê que eles podem angariar alguma coisa com isso, deve formular um protesto sim, e eu não duvido que a FIA investigue o acelerador da Ferrari. Seria mais uma polêmica para a temporada 2022 após o assoalho, mas isso vamos ter que esperar para ver. Você acha que pode sim ter alguma coisa legal nesse carro da Ferrari, no acelerador mais precisamente? Diz aí, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!